Hello. Hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How was your day, JC? Uh, a little tired, but um, I am happy to be uh, in class again. Okay. <laughs> okay. Thank you. Bye. Este, I guess that you feel a little bit tired because it's Friday, right? Yeah. Remember that we finished a week, a long week, right? Or maybe a hard week. And you feel... <laughs> <laughs> and you feel it, right? El cuerpo lo sabe, como dice. Everybody knows, right? Hello, Erling. How was your day? Good. Today was super good. En serio, wow, sí, qué sí, bien. Sí. Me, me gusta escuchar eso. Complacido de escuchar lo que a usted le fue súper bien y es viernes. Sí, más que todo por eso, porque ya terminó la semana, ya vamos a descansar. Y yeah. ya mañana vamos con la cobija bien galán. Ay, sí, qué galán que ustedes amanecen en que acostadito, yo no. Good evening, Nancy. How was your day? I'm fine, thank you. Uh, voy de oyente por el momento. Vaya, está bien, Ignacio. No voy, con, voy conduciendo, voy conduciendo. Ya tan pronto eh, ya detenga la marcha, entonces ya me incorporo a estar de forma activa en la clase. Ok, perfecto. Okay. No worries. Gracias. Ok, go ahead. Good evening, teacher. Good evening, Jancy. How was your day, Jancy? Very good, very, very good. good. Ok, yeah. perfecto. Glad to hear that. I feel that you are a little bit sorry, JC. I see you. Ah, like no, this, right? perdido, mami. <laughs> <laughs> I know. I, I, I get up very early. Yes. Very, very early. At 3 o'clock. 4 a.m. Ah, 4 a.m. Ah. Yeah. Imagínese, y yo mañana tengo que levantarme a las tres y media de la madrugada. Good evening, teacher. Todos los sábados. Hello, good evening, Andre. I get up at three and, at three and thirty minutes every Saturday because I had to work. <laughs> so I had to travel to Santa Tecla, right? And work on Saturday, so... Anyway, we have to get early, get up early, but with a positive, with a positive energy, right? Okay, so Andre, how was your day today? Andre, how was your day? Andre, how was your day? Whoosh. Chicos, 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 how was your day, guys? Mm -hmm. Me escuchan? No? Good evening, teacher. Good evening. Hello, how was your day, guys? Tell me something. Hi. Cuénteme, uh, ¿cómo le fue el día de ahora? Cuénteme, ¿le sucedió algo en especial? Eh, ¿Llegaron rápido a sus casas? ¿Salieron very, a very, <laughs> very, very well. <laughs> ok, that's good to hear that. Uh, teacher, Dígame. ahorita voy eh, rumbo a casa porque hay bastante tráfico, así que voy a estar de oyente. So you are on you on your way to home, right? Okay, thank you. Okay, perfect. Bye, chicos. Cuando queramos decir que vamos de camino, se va a decir I'm on my way home. My way home. I'm on my way. I am on my way home. My, my way home. Home, uh huh. Oh, my way home. to home, right? I'm on my way to home or I'm on my way home. Puede decir las dos formas son válidas. La segunda sería un poquito más natural. Okay? Okay. 
Perfect. Hello, hello, everybody. Hello, hello, everybody. How was your day, guys? Recuerden poner su nombrecito eh, en, la, en la descripción porque solo dice un usuario de Zoom. Dice, pero no dice su nombre. Si está de oyente, por favor, pongamos entre paréntesis que está de oyente, please. Para yo saber que usted está solo como oyente. ¿Ok? Y tratemos de mantener la cámara encendida cuando estemos en clase. Si usted va de camino, pues... No worries. Pero cuando llegue a su casa, please try to connect. Please. Bye, chicos. Este día vamos a hablar algo bien, 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 eh, como les diría, bien común, ¿ok? Que todos hacemos. Pero primero que todo, yo quisiera saber, bueno, voy a pasar la lista. ¿Qué horas son? Son las ocho por dos. No. Entonces, vamos a pasar la lista, ¿ok? Vamos a pasar la lista. We are 14 right now. And we are going to pass the list. First, because I sometimes I forgot to pass it early, so. And I tend to talk, 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 and I forget that, ¿ok? So, antes de que se me olvide, hay que pasar. ¿Ok? Pues, chicos, vamos a ver. Voy a pasar la lista. Deme unos minutitos y lo pasamos. Vaya, hoy estamos viernes 3. Ok, Alexa Marcela Sibria de Montenegro. Hello, Alexa, it's not here. Ok, maybe later, right? Ana Luisa Espinosa Pérez. Anita, are you there? Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you, Andre. Eh, Cecilia Rosibel Peña Quijano. Present teacher. Thank you, Ceci. David Inocente Munguía Peñate. Yes, right. Okay. Okay. Thank you. Arriving Neftali Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you, Arriving. Eh, Erling Melquisedec Castro Cortés. Thank you. Y Ryan, teacher, perdón, no, no voy a activar el celular. Eh, ju, ju. Está inocente. David, ok, perfect. Thank you. I'll Sorry. Say, no worry. Francisco <laughs> Rafael Benítez Meléndez. Francisco, are you there? No? Okay, maybe later, right? Iris Yvette Sanchez Sanchez? Yes, right, I guess. Me pueden decir si Iris Yvette está conectada? Yo creo que sí, parece que la había ahí, ¿verdad? Present. 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 Conectar con la cámara encendida. Vaya, está ah. bien, Jessica, no se preocupe. Go ahead. Eh, Jessica Cecilia Linares Blanco. No here, maybe later, right? Jocelyn Dayana Areva Los Santos. Present teacher. Thank you. José Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cerillos. Here I am, teacher. Thank you. Yeah. Kenia Maricela Paricio Abarca. Presente, teacher. Estoy manejando. Ahorita estoy de oyente. Ok, thank you. Kenia, por avisarme. Ok. Eh, Luis Humberto González Moss. Maybe later, right? Nancy Katia María Ochoa Arias. Nancy, are you there? Oscar Giovanni Mengibar Portillo. Present teacher. Thank you, Oscar. Sonia Maribel Martínez Mármol. Hi, soy Nancy, voy de oyente. Pero aquí estoy. Ok, Nancy, ya le puse la, la, la asistencia. 
Sí, okay, ahí la vi. <ríe> Don't worry. Eh, Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Avelar de Molina. Maybe It's later. Here, teacher. Okay. <laughs> okay, Wendy, enjoy. <laughs> Yancy Carolina Urrutia de Pineda. I'm your teacher. Okay, thank you, Nancy. Jan Wendy, perdón, no, Yancy, sí, sí, Yancy, pero ¿por qué se me pasó? Entonces, sí. Okay, gracias, Yancy. Vaya, chicos. Ah, ahorita ya pasamos la primera lista. Algunos no se han integrado aún, pero esperamos que en la próxima lista, pues, nos podamos agregar. Así que no se preocupen. Vaya. El día de ahora vamos, les estaba comentando que vamos a hablar acerca de algo eh, <coughs> diferente y algo que nosotros siempre hemos hecho común, ¿verdad? Pero primero quisiera saber y quisiera platicar con ustedes, a ver, ¿qué es lo que hacen ustedes todos los días de la semana? <coughs> ok, thank you, Francisco. Ajá, ¿qué hacen todos los días de la semana, chicos? Bueno, Working. ¿Qué hacen? Working. Work, ajá. ¿Qué más? Y comer. Study. Ajá, comer. Hey. Estudiar, hey, ajá. Get, this, get stress. Oh, get stress, okay. Also, right? <laughs> yes, you're right. Dinner. dinner. Ajá, have Yo dinner, muy bien. bien. ¿Qué más? Go to the supermarket. Go to the supermarket. Ajá, uh -huh. ¿qué más? What else? Tell me. They can work in the morning. Ajá, uh -huh. go to work. Sleep, teacher. Sleep too, right? At night after the English class, right? Okay, ¿qué más, chicos? What else? Play soccer. Play soccer, ajá. Uh -huh. Watching TV. Watching televisions or TV, right? Do you watch your clothes? Listen music. I listen to music. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? What else? Take a nap. Take a nap. Okay, perfect. Do you have time, enough time, right? Because you take a nap. Maybe on Saturdays, right? In the afternoon. <laughs> But not on the days, right? It's good to take a nap around to 3 p.m. every single day. Every day. Okay. So you do you have a part time? Uh, maybe. Yes. Yeah. Okay. Uh, lo que pasa es que yo hago mi propio tiempo para, para trabajar. Ah, okay. Oh. Qué buen trabajo, eh? Sé que estás en su schedule, right? Okay. Y los demás. Yeah. Toma una siesta ustedes to take a nap every day. Mm. Mm? Teacher, yes. uh, how do you write? How do you write uh, take a nap? Okay, how do you write take a nap? Okay, I'm going to write it at the chat. Okay, right now. Permítame, lo vamos a escribir en el chat. Permítame, vamos a ver dónde estás. Se dice take a nap. Take a nap. Eso es como tomar una, una siesta. O una dormidita, como dicen en su hamaca. Pues uno, usted pone el ventilador en el sillón y ese medio se duerme una su hora, hora y media. This is take a nap, okay? <clears throat> take a nap. Okay, ¿qué más hacen? <clears throat> ¿Qué más hacen en su trabajo, chicos? I'm reading my work. Uh -huh. And then... Uh, después, uh, no sé, después de leer y entenderlo, realizarlo. Uh-huh. Okay, I read, I read, and then I make my job, my work, right? But work is yeah. like uh, the things that you do at your work, right? 
your activities. Uh, help our customers. ¿Cómo? Help our customer. Ah, help customers, ok. Ayuda a los yeah. clientes. Help That's customer, right. ok. You help customer, ajá. Uh -huh. Lunch every day. Have lunch, ok. Do you have a break? Do you have a yes. break at your work? Tienen recreo, un receso en su trabajo. Deberíamos, deberíamos. We should, right? We should. We should. Deberíamos. We, We should. Should. Se escribe así, miren. We should. Should. Okay. We should. Deberíamos. We should. We should. Este es un auxiliar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Vaya, chicos. Entonces, déjenme decirle que esa es la que acaban de describir prácticamente su rutina diaria. Y el día de ahora vamos a hablar exactamente de esas rutinas. Vamos a hablar acerca de las daily routines. ¿Qué es lo que usted hace? What do you do every day? ¿Ok? What are the activities that you do every day? For example. Eh, déjenme compartir pantalla, chicos. Y ahorita vamos con la presentación. Okay. For example, the first that I, that I do is I wake up. Okay, what is wake up? Yeah, what is that's... wake up? I wake up. Okay, despertarse. Okay, I wake up. En el caso de las chicas, y si estamos hablando de primera persona, es I wake up. Pero si decimos a la tercera persona, es she wakes up. Aquí estamos cumpliendo la regla gramatical del simple present que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Se acuerdan, verdad? Yeah. Ok. I wake up. Después, I get up. ¿Qué es I get up? Levantarse. Yo me levanto. Es diferente wake up con get up. Okay? Wake up es cuando usted abre sus ojitos. Y, y get up es cuando usted se levanta de la cama, ¿ok? So, in this case, if you want to make it with third person, you are going to say, she gets up, ¿ok? She gets up or he gets up, ¿ok? Repeat, please. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. She wakes up. She wakes up. She wakes up. She wakes up. Okay, so in the next one, get up. 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 She gets yeah. up. Get up. She, she gets up. up. She gets up. She gets up. Aquí es como que estamos uniendo los sonidos. Aquí es como que estamos diciendo gets up. Okay, como que, si, que aquí hubiese una A. Gets up. Porque le damos sonido a la S. Okay, perfect. Let's yes. continue. ¿Cuál es la siguiente? Ok, so after you get up, you are going to take a... You are going to take a shower, ok? So, or you are going to have a shower. There are two forms to say that you are going to take a shower, ok? So, I take a shower or I have a shower. If you are going to make it with third person, you are going to say, I take, he takes a shower. He takes a shower. She it's has a shower. a shower, okay? She takes a shower and she has a shower. Te veo preocupado. <laughs> Take a shower, okay? Repeat. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Everybody, please. Take a shower. Take, take, a take, a take a shower. Take a shower. Okay, perfect. So let's continue. Okay, now after you take a shower, you are going to brush your teeth, right? Teeth. Teeth is in plural, but if you are going to say just one, you are going to say two, okay? Brush teeth. In this case, brush my teeth. Oh, she brushes her teeth. Okay, brushes, why? Y-E-S. Do you remember the rules? 
It's finished with S H. So that means you are going to add yes. Okay. I brush my teeth. She brushes her teeth. Okay. Let's continue. After you brush your teeth, you are going to brush your hair. Brush. Brush. Okay, brush es cepillar con un cepillo. Pero si usted lo va a hacer con un peine normal, con esas cositas como cerdas, es con hair. He comes his hair. Miren, esta es la diferencia. Este es un peine normal y este es un cepillo. She brushes her hair. He comes, comes his hair. Okay? Repeat. Brush. 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 Brush my hair. Brush my hair. Comb. 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 Comb my hair. Comb my hair. Okay. Perfect. Let's continue. After you comb your hair, you get dresses, okay? También hay otra que es para vestirse, que es get dresses, okay? After that, you are going to have your breakfast. You can say eat breakfast. Or you can say have breakfast. have breakfast. Have breakfast or eat breakfast. Two forms are okay. So you are going to use it. They eat breakfast or they have breakfast. You can use both. Okay. Repeat eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Uh, breakfast. Breakfast. Okay, after you have breakfast, you are going to go to work. I go, go to work. work. Okay, go to work. Go to work. Go to work. No se dice go to work, se dice go to work. Go to okay? work. Did you see? This is the linking sound that I that I told you before, okay? Linking words to sounds more natural. Also, work. if you are a student, right? You are going to say, go to school. Go to work. Okay. So you are going to say, I had to go to work. Or I got to work, right? Tengo que irme al trabajo. Salud, Luis. This is, I had to work. I got to work. Or, I go to school. Diga. It's different when you are speaking about he. For example, yes. he go to work. Exactly. Yes. This is in first person, but this is, Second, third person, right? Remember that this verb finished with the letter O. So, and the letter O is included in the rules that we are going to use ES with the verbs that finish with O, X, A, double S, S, H, C, H, and X, right? You remember that? Yes. Yes, so that's means... The is the con el tu. Eh, eh, también lo, lo podemos mencionar así como I go to work, he goes to work o go to, goes to work he goes to work, right it depends of you guys if you're going to use that or you're going to say like this, aunque esto suena como que más mecánico he goes to work uh -huh. remember okay. that when you when you link the sounds it sounds different than you are going to write it, right Como usted lo va a escribir. Por okay. ejemplo, I go to work, but I go to work. Go to work. He goes to work, right? Oh, okay. she goes to work. It depends, right? Okay. So, any questions so far? No? Okay, perfect. Let's continue. After you go to work, always you have a lunch time, okay? Lunch time. So, you have, you have to eat lunch or have lunch two forms are okay too right you can say eat lunch or have lunch okay eat lunch he eats lunch i eat lunch he eats lunch you can say you eat lunch or she eats lunch okay pero también se puede utilizar en este caso have have lunch in this case, I, you have lunch, we have lunch, they have lunch, etc., etc. 
But in this case, you are going to change it. Remember that we are talking about third person, so the verb have is going to be has. For example, he has lunch. He has lunch, okay? Yeah. Perfect. After you have lunch, right? Maybe when we are talking about students, right? Because, uh, or maybe you have a part time. If you have a part time, it is gonna be for you, right? For example, come home. He comes home. He comes home. I come home, okay? Yo voy para la casa o me regreso para mi casa, okay? Eso en el caso de los estudiantes o las personas que tienen un trabajo de medio tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Después de que usted llega a su casa, usted, ¿qué tiene o qué hace? You eat your dinner, right? ¿Ok? There eat dinner or have dinner. Also, you can use have, ¿ok? Have dinner. ¿Y qué significa have dinner? Cenar. Cenar, ¿ok? What does have me dinner means? Cenar, ¿ok? Perfect, guys. After that, you have a little bit time to enjoy or share with your family. So you tend to watch televisions or watch TV, right? As a, you told, told us before. He watches TV. Why? Because this verse ends with CH. And also here, right? She watches TV. He watches TV. She watches TV. Or you can say, I watch TV. You watch TV, there watch TV, okay? And finally, guys, go to sleep. And what is go to sleep? It's what you do after having classes, right? Go to sleep. Go to sleep. He goes to sleep. She goes to sleep, okay? He goes to sleep, she goes to sleep. Okay, and that's our daily routine, our basic uh, daily routine. But it changes when you are going to talk about your daily routines at work, right? So you are going to, to do on other things, right? Okay, any questions so far, guys? Algunas preguntas, chicos? Preguntas? Any questions? No? Okay, perfect. So let's continue. What we are going to do right now, okay? Now you are going to work, okay? You are going to tell me your daily routines. You are going to, to construct your daily routines and you are going to tell me your daily routines, but using linking words. And what are linking words, guys? This is in order to give sense to the, to the things that you are going to do or you are going to say, right, in this case. It's like a speech. And what is a speech? It's like a presentation, okay? So you are going to make your own presentation about your daily routines. This is easy, right? Just uh, give me some minutes in order to give you the linking words, okay? Okay, bye. ¿Se entendió qué vamos a hacer, chicos? A little. A little bit. Va, permita. Creo que nos okay. presentaremos y tomaremos eh, la rutina diaria, ¿no? El día de trabajo hasta llegar a la casa. Exacto. Me va a hacer su rutina diaria, pero la básica. Esta que hemos estado practicando. Luego vamos a pasar a la poquito más complicada. Pero vamos a ver las linking words que nos van a ayudar a darle sentido a al, al, la presentación que usted va a hacer. Por ejemplo, for example, I have this. Okay, you can see this. ¿Pueden ver esto? That's right. Sí, okay, perfect. So let's continue. Bye. Miren. My daily routines, okay? I get up. I wash my face. This is this other daily routine. Wash your face means? Yo lavo mi cara, okay? I put my school uniform in the case that you are students, right? I had breakfast. I clean my teeth or I brush my teeth, right? It's the same. I go to school. 
I have lunch. I play computer games. In the case that you do that, I watch televisions. I do my homework. This is a new one, right? This, this, not, this is not in the other PowerPoint presentation, right? I have a shower or I, I take a shower. I have dinner. I go to bed. I read a book. I go to sleep. That was the, the toilet before. Uh, and this is going to be your jobs, okay? So in this case, you are going to construct your daily routines. But, espérense que se me perdió lo que les iba a poner. Pero aquí se lo voy a escribir entonces. Bye. ¿Pueden ver esto? ¿Pueden ver la pizarra? ¿O siguen mm -hmm. viendo las daily routines? Yeah, daily routines. Okay, so I'm going to stop to share this and I'm going to share again. Bye. Eh, para unir las, las oraciones, para no dejar como decir, yo me levanto, yo me acuesto, yo, yo ceno. Entonces vamos a utilizar ciertas palabritas que nos van a ayudar a redactar nuestro párrafo, ¿verdad? El cual nos va a ayudar a darle un mejor sentido a lo que vamos a decir, ¿ok? Y para eso tenemos las linking words. ¿Y qué son las linking words? Son las... Las palabras Bonito. que me ayudan a unir oraciones, ¿ok? Are the words that help me to link sentences or give sense to the sentences. For example, we have first... Como, son como muletas. Exactly. First, tenemos second. Ajá. Uh -huh. Tenemos third. In the case that you are going to say step by step, right? But if you are going to use your, you can say first double. You can say, I disculpe la, 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 la wrong, okay? First double, eh, and hurry. then. What is um, the meaning the first double? Okay, bye. Ahorita, bye. Ahorita se los digo. First significa primero. Second, right. segundo, third, okay. tercero. First of all, yeah. primeramente, ok, oh o primero God. que todo. Then significa luego, right? After that, después de eso, also, también, eh, en, que significa y, ¿verdad? Si usted quiere enlazarlo con y, para hacer las compound sentences que son más en oración unidas, right? Ok. Y también tenemos eh, besides that. Also. Vaya, ahorita ya se los digo. Besides that. With. But this with es como con, ¿verdad? Pero es para que usted... Eh, me diga, ah, yo comí papas con pollo. O yo hice mi trabajo con mi compañera. Entonces, es como que, como para unir siempre la misma oración. Pero estas son para unir oraciones completas. Por eso. ¿Ok? okay. Por ejemplo, vaya, ya le voy a poner el, el, el significado en, en la cada palabra. ¿Ok? Para que tengamos un mejor entendimiento de la cosa. Vaya, first sería primero, right? Primero. Te vamos con segundo. Ok. Tercero. Si lo quieren hacer pausado, ¿verdad? Primero, segundo, primero me levanto, luego. De segundo, de segundo me, me cepillo los dientes y así sucesivamente, right? First of all, primero que todo. O primero, o primeramente, right? Primeramente, como decimos acá. Primeramente, right? O primero que todo, yo hago esto. Luego, luego, then... Puedes repetir esa palabra para escuchar la pronunciación. Primeramente, first double. ¿Ok? First double. ¿Ok? 
Okay, after that. También, also, también, right? Y, right? Besides that, aparte de eso, okay? Besides that. These are some, uh, some words that you can use in order to give sense to the paragraph that you are going to do, right? In this case, it's going to be about daily routines and its name, my daily routines. Así como estaba viendo en la, en la presentación que les presenté anteriormente, donde dice my daily routines, you are going to say, hello everybody, my, na my name is blah, 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 blah. And this is my daily routine. And you are going to say, first of all, I get out and then blah, 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 blah. And after that, blah, 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 and so on, right? So that's the way you are going to follow to make your daily routines. And then we are going to ask you one by one and are that all or everybody can participate in the activity and then we're going to check, okay? It's clear? Okay, perfect. So I'm going to give you 15 minutes because I consider that you are going to write at least seven daily routines, I guess, we're not sure. If you want to add more, it's okay, but no more than uh, 13, right? Because, because of the time, okay? It's clear yeah. what you are going to do? Yes or not? Hello, everybody. It's clear? Yes, teacher. Okay, perfect. Go ahead. If you have any questions, you can ask, okay? Let me know, please, in order to help you. Teacher, puede bajar un poco la pantalla. Así? O la o más pequeña. Ahí está bien. Gracias. Okay, perfect. You're welcome. Teacher, ¿cómo dijiste que se decía cepillar o peinarme? Ok, brush my hair. Brush my hair. Ese es cepillarse el pelo con un cepillo. Pero si usted quiere decir que se lo va a peinar, usted va a decir, I comb my hair. Comb my hair. Teacher. Uh, Tell me. How do you say... 
What do you say? Mediodía. Ah. Mediodía, at noon. N O O N. Y se dice okay. at noon, okay. al mediodía. Okay, okay you're Thank welcome. You. And how do you say aprovecho el tiempo? I get advantage of the time, right? Advantage. Hay que Espérame, quiero... yo te lo voy a escribir. Eh, déjenme ver acá. Okay. I get a... I get advantages. I get advantage of y usted le va a poner de qué. I get advantage. Ah, ok, ahí ya te Eso es como ventajas, uh -huh. es como otra manera de decir que aprovecha usted el recurso. Lo aprovecha de esa okay. manera, toma ventajas de eso. Okay, gracias. Ok, you're welcome. Okay, let me see. Okay. What's Regreso a casa. Okay, I come back home. Or I come home. Yes, I ask you. I come home. Or puede ser I come back home. I come back home. Both are okay. Both it can be useful for you if you want to say that you are going to return to your home, right? También puede ser retornar a casa. Return to your home. Return my home. Return. Return oh. to my home. Cualquiera de esas puede ocuparse. Sí. Ok. Ok, perfecto. This is for you guys. Encontrado. I finished, teacher. Finish, okay. Thank you, Arlene. You are going to be the first one. Come on, teacher. <laughs> it's just because you already finished, so that means you are prepared. <laughs> you have more time than the others. <laughs> okay. So, <laughs> That's <laughs> <true>. <laughs> <laughs> I know. Este, Ernie, sure, have you uh, ever taken another course? Perdón, ¿quién me, ¿quién me preguntó, perdón? Yo. Ok, Luis, tell me. ¿Cómo se dice ducha nocturna o...? Ducha nocturna. Ah, sí, ducha no, nocturna. you can say just, I take a shower, ok? I take a shower at night. Ah, okay. mm -hmm. ah sí. 
O puede decir, after come back home, I take a shower. Después de, regres de regresar a casa, yo tomo una ducha. Come back. Mm -hmm. Ok. Finish. Thank ok, thank you. Excellent. Who else? ¿Qué más? Finish the show. Excellent, Andre. ¿Cuál es la pronunciación de luego? Then. Then. The, the, the. You are going to touch your teeth with the tip of the tongue, ¿ok? Then. Then. Usted va a tocarse los dientes con la punta de la lengua. Then, then, okay? Dígame, Early. What were you asking me? Okay, but you have, we have to wait the others because we have to finish the, the, the activities, okay? No puedo dejar a los otros atrás, Early. Tenemos que esperar. Yeah. Okay? Almost everybody already finished? Como me han terminado como unos cuatro o cinco, oh, si yes. no estoy mal. So you have to wait, okay? Just try to practice the pronunciation, the, the sequence, and you can say that, okay? You can do that for a while, okay? Para mientras, for a while. Finish, teacher. Okay, thank you, Wendy. I have a question. Dígame, Andre. What is the meaning the I get advantage? I get up. I... I get advantage of. Ah, I get advantage of. Yo tomo ventaja de algo o aprovecho algo. Mm -hmm. I get advantage mm -hmm. of having English classes, ¿ok? Yo tomo ventaja o tengo una ventaja, este, tomo provecho de las clases de inglés. Es un example, right? This is an example. Or I get okay. advantage of my job because it gives us the opportunity to learn English. Okay. Okay, you can say that. That's the way you are going to use. It. Another question, guys. Teacher, mientras terminan, how was your day? Oh, my day, my day, it was less hard than yesterday. <laughs> but we are okay, okay? And happy to be here with you guys. Okay. <laughs> how about you, Andre? Finished, teacher. Okay, thank you. Well, ¿qué más, chicos? Antes de my pasar... Day. Uh, uh, this day is my day off. I really love to hear that. So that means you are resting, right? Yes. Yes, okay. I'm resting. Perfect. I I go to the pool. The pool. Mm -hmm. I take a shower in the la piscina. Pool, creo que es. At pool, a swimming pool. A swimming pool, yes. Okay. Or in the pool, también puede ser. Puede ser pool o puede ser swimming pool. Both are okay. Las dos son válidas y se pueden utilizar. Okay. okay. Y after that, I take a, I take a nap. <laughs> okay. At night? No, in the afternoon. Ah, okay, in the afternoon. Okay, that's great. Because today, uh, these days, right, are a little bit hot, right? So muy calorosos estos días. Yes, but uh, my room is uh, hot. It's like, como, it's fresca. It's oh, fresh. It is, it is fresh or cool, right? Hey, how was your dog? <laughs> Early, how was your time? <laughs> <laughs> I know, come on, guys. 
Poor revenue. Okay, let's continue, guys. Just yeah, stop to do that. <laughs> Bye. Hoy vamos a chequear, ¿ok? Vamos a dejar de compartir un poquito la pantalla y vamos a seguir, chicos, ¿ok? Perfect. So, go ahead. So, let's start with the first one. I want just a volunteer and then we're going to... Ah, no, si le va a pasar primero, si me acordé. Vos terminaste primero, ¿ok? It's your turn. So, start right now. You are going to start saying... Hello everybody, my name is Erlin Castro and this is my daily routines. And you're going to describe your daily routines. Okay, perfect, go ahead. Okay, hello everyone. My name is Erlin Castro. Mm -hmm. And this is my daily routine. Uh, okay, first of all, I wake up at 6 a.m. Mm -hmm. And then I get up to the bed. Also, uh, I take a shower. Okay. Then I go to the work. Mm -hmm. Okay. Uh, later, when I when I am in my job, I start my day when when with a cup of coffee. Mm -hmm. Later, I go to San Salvador and do a lot of activities about my job. Mm -hmm. And then, after that, I go, to, I go to, sorry, I go back to my job. Okay, I come back home. I come back to my job, right? Yo regreso I a home. mi trabajo. Or I return. Yeah. I go back home and... Yeah. That's it. Later at night, oh, okay. I came back home and prepare myself to take the class. Okay, perfect. That's it. Yeah. Okay. Perfect. Yeah. That's... Yeah. <laughs> yes or not? <laughs> Would it's you like all. add more? It's all. Okay. It's all. Okay. Next, choose another partner, please. Okay, let me see. Luis Humberto. Okay, Luis Humberto, it's your turn, okay? Tell us your daily routines. So you're going to say first your name and then you're going to say, this is my daily routines. For example, hello everybody, my name is Luis Humberto Gonzalez and this is my daily routine. And then you are going to describe your daily routine. Okay? Go ahead. Okay. Then the microphone is active. Okay. Uh, hello, everybody. Uh, I am Luis Moss, and this is my daily routine. First of all, I wake up at 5 o'clock. After that, I do exercise around uh, 30 minutes. Mm -hmm. And after that, that I take a shower. Okay. I prepare my uniform and go to the walk. In my job, I put a big smile on my face and begin to the and begin to do the task that my boss requires in my in the day. Mm -hmm. I don't know. And mm -hmm. at noon, I begin to do my homework of university or or my English classes. By the way, I get advantage of the time to play Need for Speed Most Wanted or Carbon in the computer. Okay. At one, uh, at one, sorry, at one thirty o'clock, I, I begin again to my work. I finish mm -hmm. at five o'clock. Sometimes with some, with some incom inconvenience in the system. Mm -hmm. I have to resolve before to come back home. At, the ho at home, I brush my teeth and, uh, and go to the bed. That's it. That's it. Okay, perfect. I noticed that you're, you already know a lot of English, right? Have you ever think and asked for an, an advanced level, Luis Humberto? Uh, eh, yo hice el examen aquí en, para, en esta plataforma y lo dejé y me dijeron de que me tocaba en base. Lo que pasa es que no tengo mucho vocabulario, hablé con Luis Bonilla y, 
y me dijo de que sí, eh, me, me cambiaría de nivel, pero no sé cuándo. Ajá, pero le van a hacer la prueba de nuevo. Ya me lo hicieron. Uh -huh. Ah, ok, vaya, este que estoy, porque estoy viendo, vaya, hay algunos que sí han, manejan un poco más de vocabulario y gramática, entonces es como que estamos uno aquí y otro aquí. Entonces, a algunos tienden a aburrirse y, y, y yo entiendo eso, pero es por el nivel de inglés que tenemos. ¿verdad? No es como estar empezando todos en el mismo nivel, a estar unos por aquí y otros por aquí. Entonces, eh, quiero que comprendan eso, ¿verdad? Que ah, vemos unos que estamos en nivel básico, estamos prácticamente en zero, right Y tenemos que ir aprendiendo paso a paso. Yo entiendo que ustedes pues ya conocen acerca de las reglas gramaticales y más vocabulario, pero me tienen que hacer una esperita con los chicos, ¿verdad? Porque necesitamos estar al the same level, everybody. Tenemos que estar todos en el mismo nivel, ¿ok? So, for a while, so you have to hear them, ¿ok? <laughs> you try to not bother, ¿ok? Perfect. So, let's continue. Luis, choose another partner, please. Oh, um... Eh, fuentes. Ok, where is Fuentes, Fuentes, Fuentes. Ok, JC, ok, JC, tell us. Tell us your daily routine. So you okay. already know the process. Ok, eh, I'm going to start. Hi, my name is John Charles. Okay. This is my daily routine. Uh, ok. First, I get up very early. Okay. Then, I'm looking for work clothes. Ok. Leather and I take the shower and then I go to work. Okay. After they give me turn and I have a breakfast uh -huh. and so time goes by and for the last return home, I take dinner, then okay. I brush my teeth and I sleep like a baby like a That's baby old. okay yes i understand <laughs> That's old. Cae como piedra. <laughs> like a rock right? <laughs> like a rock como que, como, como roca. like a rock like, okay like a rock es el verbo like de gustar pero estamos ocupando como comparativo como comparar algo con algo verdad like a rock como piedra right okay choose another yeah. partner please excellent okay. Que se está durmiendo. Yes. Ve a ir que está más distraído. Jessica González. Jessica, ¿es tu yes. turn? Ok, Jessica González, ¿estás ahí? Jessica, ¿estás ahí? Por favor, ¿puedes decirnos tu rutina routine? Teacher, aún voy en camino. Okay. Ah, okay. Don't worry. Okay. Choose another one, please. Kenya. Kenya, where are you, Kenya? No te veo. No te veo. No te veo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Okay. Kenya, are you there? Mm -hmm. Kenya, Marisela. Mm -hmm. Kenya. Oh my God. Oh there. Where are you guys? Remember that you have to uh, mm -hmm. get your camera in. On mood, right? Only, okay. only me. Only Tiene me. que estar en modo encendido, right? Connect your camera, please. Arriving? Arriving, okay, arriving. Hi, teacher. Okay, arriving. Tell us your daily routine. Uh, incomplete, teacher, pero voy a intentar. Don't worry. Do it, okay? My daily routine start when we Wake up, wake I up. Get up. Mm -hmm. I get up. I wake up. I wake up. Wake up, wake up at five o'clock. After that, mm -hmm. get up to the, take a shower. Mm -hmm. Then at six o'clock, I go to the work. Mm -hmm. Before, brush my teeth and peinar. Come on, comes. Comb my hair. Comb my hair. And then arrive at 6 and 40 a.m. the work. So arrive. that means arrive, okay? Arrive. Arrive. 
Okay, I perfect. Go, I wrap work 6 and 40. Okay, at 6 and 40 minutes, right? Okay, Five perfect. Minutes. Thank you. That's all. Arabian. So choose another partner, please. Mm. Tenemos a Jose, tenemos a Ana Luisa, tenemos a Oscar, tenemos a Andre, tenemos a Nancy, tenemos a Alexa. Sonia yes. Martino. Okay, Sonja, where are you, Sonja? Okay, oh, you are, you're there. Okay, tell us your daily routine, please. Hello, everybody. Good evening. Good evening. Uh, I'm going to tell you my daily routine. Okay, perfect. First, I wake up early and I get up at 5 o'clock a.m. Mm -hmm. Then I take a shower and I get dressed fastly. Also, I have breakfast. Then I brush my teeth. Mm -hmm. After that, I go to work. Okay. Besides that, I uh, eat lunch at noon. Okay. Also, I drink coffee at 3 p.m. Uh, when it's 6 p.m., I go, I come home and my class of English begins. After that, I go to sleep. Ok, perfect. Excelente, Sonia. Ok, vaya, cuando queremos decir que tenemos un refrigerio, usted puede decir, I have a snack. Ok, a snack. I have a snack. I have a snack. Ok. Vamos a ver, permítame. Quiero ver si le lo voy a escribir acá en el chat. Permítame, permítame, chicos. ¿Dónde está la opción? Acá está. I have a snack. Pueden decir, I have a snack. Okay, I have a snack. Así, I have a snack. Un refrigerio. Yo tengo un refrigerio, ¿verdad? O un break. Break es como un receso. So, I have a break and I have a snack. Okay, yo tengo un receso y tomo un, ¿qué? Un refrigerio, puede ser una manzana, puede ser una galletita, un refresco, etcétera, etcétera, right? So that's a snack, or a sandwich, etcétera, etcétera, or una frutita, right? That's gonna be your snacks, okay? Perfect, let's continue. Sonja, choose another one, please. We have Jose Torres, we have Andre Pardo, we have a... Oscar, Anna, etc. Wendy, right? You can say one of them, right? You can choose them. Um, I choose Oscar. Oscar, okay, perfect. Oscar, your turn, okay? Go ahead. Hi, good evening. My name is Oscar Manjibar. Uh -huh. It is my daily routine. Okay, perfect. First, I wake up. Second, I brush teeth. Third, take a shower. <clears throat> then I eat breakfast and watch TV. Mm -hmm. After I that go to work. Mm -hmm. Then I eat lunch. They uh, come home and eat dinner. Okay. Then I brush tea. Then take the class English and go to sleep. Okay, perfect, excellent. Choose another one, please. We have Wendy, we have Andre, Jose. Yancy Urrutia. Okay, Yancy Urrutia, where are you guys? ¿Dónde estás, Yancy? Yancy, Yancy, okay, Yancy, are you the apresado oyente? Choose another one, please. Cecilia Rosibel. Ceci, where are you, Ceci? Aquí. Okay, Ceci, tell us your daily routine, please. Hi, everybody. Hi. My name is Chibel. Pero me dice que no miro hoy. Um, <laughs> my daily routine. First, wake up. Uh-huh. Shower. And I chop my hands. Then go to work. Uh-huh. I'll clown. I come back home. Okay. That's all? <laughs> okay, perfect. Choose another one, please. O yo lo voy a escoger, porque si no se me quedan, okay? Vamos a escoger a José Torres y luego va Andre, okay? 
Luego tendríamos a Ana Luisa. Después tenemos a Wendy. Y así sucesivamente. Ok, Joseph, tell us your daily routine in brief, please. Because of the time. Uh, hi, my name is Joseph. Today is my routine. Uh, uh, routine. The first day is my up. Second, uh, get, get up. Uh, third, a breakfast. Thing I go to work. Okay. And uh, now, day I come home, I I, I watch TV. Uh, I brush my thing and go to sleep. Uh, I saw. That's all. Okay, perfect. So, who is the next one? Andre. Okay, it's your turn, Andre. Go ahead. My name is Andre. My okay. daily thing is the first of all I wake up uh, uh four half past. Okay. And uh, get up uh, five o'clock. After that I brush my teeth and then I take a shower. Okay. I go to my, I go to my work at five, uh, twenty past five a.m. Okay. And arrive at my war approximately ten minutes past six. Mm -hmm. I have breakfast. After that, my start my war at the seven o'clock. Okay. I have lunch uh, eleven half past, and go to my home in different schedule. Okay. Uh, or six or eight p.m. and connect uh, at my English class. Okay. And then I take a shower. After that, go to sleep. Okay. Perfect. Excellent. So we are going to continue with Anna. Okay, Anna, go ahead. Tell us your daily routine, please. Thank Hi. you, Andre. <laughs> Hi, my name is Anna. Is my daily routine. First, uh, get up at um, 5 o'clock. Okay. Uh, second, take a, take a shower and brush your teeth. Okay. Uh, then I get, I get re ready to go to work. Okay. I, I take the, the bus. Mm -hmm. After after that, I ate, ate my bread. Okay. Then I begin to work. Uh huh. I'm having lunch. Mm -hmm. A place one. Mm -hmm. And finish um. Um, coming. Okay, and you finish, and finally you come home, right? Finalmente, yes. finally, también. Ah, ese se me olvidó, mire. Finally, okay. Fin se escribe finally. 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 Uh -huh. It's like this, right? Okay. Vaya, mire. Eh, quiero ver dónde está. Okay. Oh, sure, sure, no problem. Finally es como es finalmente, ¿verdad? Finalmente, ya se los escribo. Yes, finally. Okay, finally. 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 Finally, uh -huh. yes, it's with double L, okay? Error de L. <laughs> Solo dice, y la envié. Okay, don't worry. Thank you, thank you. Okay, finally. Is is to complete a a, a a speech, right? You can use it to finish that, okay? And it says finally. Se escribe finally y se pronuncia finally, okay? Perfect. So go ahead with the finally. next one. Who is the next one, okay? Wendy, you're the next one, okay? Perfect. So go ahead. Ay, me falta Francisco okay. también. Okay. Eh, no sé cómo va a salir, mis, pero lo voy a intentar. Let's go. Do it, Wendy. Aquí estamos en el proceso. No se preocupe. Hello, my name is Wendy. 
This okay. is my do daily routine. Okay, my daily routine. I I wait to at six a.m. Okay, I wake they up. They take a shower. Okay. I drive to my work. Okay. I have lunch with my friend about 1 p.m. Okay. Also, also about I have a coffee day office. Okay. I come to back home. I got a shower. Okay. After at, sorry, after at a time. Okay. La, perdón. After that, English class. Okay. After that, I take English class. Uh -huh. Okay. English class. Y go to sleep. And y then final. I, I finally I go to okay. sleep, right? Okay. Perfect. Excellent. So we are on the way. Okay. Rafael, mm -hmm. you are the last one, I guess. I, I'm David Innocente, oh, wow. right? Okay, Francisco, do it. Tell us your daily routine. I I want to uh, ask you, you help me, right? Or may, or have patience with the others because remember that uh, everybody has to make the practice. I know that it's a retired are waiting for your turn, but mm -hmm. it's the process, right? We, we cannot just uh, make the practice with some of you guys and the others no right everybody has to learn so i i ask you for your comprehension right and uh, for the case okay so let's continue francisco rafael give us your daily routine please okay <clears throat> good evening everybody good evening. my name is francisco and this is my routine Okay. I get up at four o'clock in the mm -hmm. morning. Second, I take to shower. Then I change uh go to work. Then uh twelve o'clock on lunch. Okay. Then I brush my teeth at Three o'clock, I finish working. Okay. And return home. Mm. Then I play with my my son for a moment. Mm -hmm. After that, I sleep for a moment. Then I speak in English. Mm -hmm. After that. I have dinner and then brushes. Mm -hmm. Then I then brush my team. Then I sleep. Okay, perfect. Excellent, Francisco. That's the way, okay? So, okay, I guess everybody already passed. Mar uh, Kenya, Maricela, are you there? Nancy, Katia, are you Hello. there? Hello. Okay, yes, so tell here. us your daily routine, please. Okay. Hello, everybody. My name is Nancy Katia. My mm -hmm. daily routine is first, I get up very early. Second, I take a shower. Oh, thank uh, you. Um, then I brush it my teeth. Uh-huh. Before I take my breakfast, fruits, and coffee. Okay. Uh, then I go to work home office. Then take a break. Uh huh. Later take a lunch. After then I go to work. Okay. I finish my work at five p.m. o'clock. Okay. Then take my dinner. Later take my English class. Okay. And finish my class, go to the bed and sleep. Okay, perfect. Thank you. Bye. Creo que ya pasamos todos. Es usuario de Zoom. No sé quién es. I don't know who he, who he is, right? And because I need you to connect your camera, that is why I told you before. Because we cannot make the activities in that way, okay? So, 
Thank you very much for being uh, stay here doing the activity. Okay. I congratulate you guys because I noticed that you have made your best effort, right? Making this activity. I know that you, uh, some of you already knows more than the others, right? And it's difficult just make a pause or make a stop in this part of the process, right? But you are going to understand that uh, we can stay at the same level with the others, right? So that is why I told you that you can ask for the exams about the level that you can belong, right? But you are going to belong for the next module. Maybe you are going to stay here, but the next you are going to change it, right? Because the level of English that you have, it is more than, it is higher than the other ones, right? So I invite you to ask for that exam, okay? No es que no los queramos tener en la clase, sino que es porque, porque usted se sienta cómodo y pueda sentir que va avanzando, okay? Perfect. Pero por, por, por el momento, pues yo complací de tenerlos acá, okay? Bye. Entonces, chicos, esa es la forma en que nosotros vamos a describir nuestras daily routines, right? En esa forma. Eh, a ustedes acaba de abarcar, eh, acaban de abarcar, perdón, un tema que va después, que sería lo del tiempo, ¿verdad? Cómo se dice la hora, cómo se dice media hora después de tal cosa, cómo se dice cuarto, cómo se dice, eh, ¿qué? Diez minutos, etcétera, etcétera. Pero después vamos a ver como una review acerca de eso, porque el programa lo pide. Okay, so for the next class, I guess it is that class. Okay, so that means we are going to repeat it and we are going to see more about that. It is an opportunity you can uh, you can get advantages of the practice, right? And get more knowledge. Maybe there are some things that you don't know yet and you are going to complete it with the knowledge that you already have, okay? So this is your opportunity to look for the things that you don't know right now, okay? Vaya, chicos, entonces eh, voy a compartir pantalla ahorita y vamos a seguir con la clase. Vaya, miren. Este, quiero hacer énfasis en algunas cosas. Más que todo ahorita es la pronunciación, ¿ok? La pronunciación de algunas cosas es repeat. Vamos a repetir, ¿ok? Wake up. 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 But I need everybody to repeat it, please, because I need you to make the practice. The most you practice, the more the most you learn. Okay. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Okay. Take a shower. Take, take, take a shower. shower. Take a shower. Take a shower. Have shower. Have shower. Have shower. shower. Okay. Brush teeth. Brush my teeth. Okay. In the, your case is brush my teeth. Okay. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. 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 Vaya, es como que usted esté este so, soplando así, mira. Ya, permítame. Quiero ver esta parte acá. Es como que usted le da. ¿Ok? ¿Everybody say like this? Sí. Como que usted esté soplando con la lengua así cerrada. Teeth. 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 ¿Ok? Teeth. Teeth. Brush. Brush. Ok. Brush. Es como que usted haga la lengua hacia atrás. Ok. Brush. Por dentro. Brush. 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 Entonces, tiene que identificar el sonido de la schwa. ¿Y cuál es la schwa? Brush. Es un símbolo invertido, así como una E invertida. Ok. Eso es el símbolo de la schwa, que se pronuncia R. Ok. Repeat. R. Y la lengua es así. Uh, no sé si pueden verlo. Uh, okay. So I'm going to invite you to make another activity. Please take a, a pencil or take a pen, whatever you whatever you have there, and please try. Right. So we're going to make another piece, right? In order to practice the sounds, okay? 
Everybody already has it? Yes? Okay, perfect. So I invited you to put it in your mouth, okay? In your mouth, please, like this. Okay, let me uh, let me take one. Give me a second, okay? Okay, I have one. Okay, I have one. Okay, I'm going to do it with you guys. Okay, I'm not going to let you alone. So you are going to put your pencil or pen, whatever you have, like this, right? Like Air Lens is doing, right? Like this, okay? Everybody, <laughs> Luis, Luis, I'm, <laughs> Luis, are you doing it right? Okay, everybody already has it? Okay, try to speak with that in your mouth, okay? This, this sounds a little bit funny, but it's going to help you, believe me, okay? Brush. Bruce. Bruce. Okay. Bruce. 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 Mire, se mira así chistoso, tal vez nos dé pena, pero esto es súper, súper efectivo, ¿ok? Esto le va a ayudar a usted a poder enrollar su lengua hacia atrás, ¿ok? Para hacer el sonido de la schwa, que es la mayoría de sonidos que se ocupan en inglés, ¿ok? Mire, brush, la lengua va a ser brush, siempre está la brush, ¿ok? Brush, brush, ¿ok? Brush, 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 Combo. Okay. Primero, it sounds a little bit strange, right? But then you are going to make a, the practice, you're going to get better with the sounds, okay? With the pronunciation too. Believe me. Okay. I do it with everybody, okay? With each group that I had had before I, I had did it, okay? I had done that. Bye. Eat breakfast. Breakfast. Eat breakfast. 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 Eat breakfast. Okay. Can you hear? Break. Break. Breakfast. Breakfast. Okay. Breakfast. Break. How breakfast? Breakfast. How breakfast? Okay. Let's continue. Go to work. Go to work. Go to work. Go to work. School. 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 Okay, perfect. Eat lunch. Eat lunch. 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 Okay, perfect. Take away that, please. Okay. Ahora inténtelo repetirlo. Lunch. Lunch. Break loss. Breakfast. Break fast. Break fast. Break fast. Break fast. Okay. Break. 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 Okay. Perfect. Let's continue. Come home. Come home. Come home. Come home. Dinner. 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 Have dinner. Have dinner. Eat dinner. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Okay, perfect. Go to sleep. 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 Okay, finally. 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 Okay, so. We are going to stop to share this and we are going to share some other things. So we are going to continue with the class, okay? Vaya, esas son las palabritas. Miren, eh, de primero, eso vamos a repetir. Hoy es pura repetición. ¿Por qué? Porque vamos a, a practicar vocabulario y vamos a practicar pronunciations. This is going to be your turn, guys. First. First. Repeat. First. 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 
Es como que digan, ya les voy a poner entre paréntesis, por aquí. First. Ok, como que digan first. 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 Can you see this? ¿Pueden ver eso? ¿Pueden ver la pantalla? No. No, ok, vaya. No, hay que let me, tell, let me know about that, guys. A veces se me olvida, me emociono y ya no lo No, we can comparto. see it. <laughs> ok. This is the pronunciation. First. 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 No es first. Es first. Con E. First. 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 Si se fijan, first. siempre se mantiene el sonido de la schwa. Or. First. Ok. First. First. Predomina first. el sonido de la schwa y pedro, predomina el sonido de la T al final. First. 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 La lengua va hacia atrás. Ok. Okay. Second. 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 Third. Es como, es siempre es como, como con E acá. Third. 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 Okay. Third. Third. Okay. Third. First table. Third. Third. First table. First. 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 First double. First double. Okay, go with the next one. Then. 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 After that. After that. Si se fijan, siempre es enrollar la lengua hacia atrás. No es after. Es after. 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 Okay. After that. After, after, that. after that. After that. Okay. Also. 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 Es como que no es also, sino que es also. Como que se dice also. also. Okay. Also. 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 And. 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 Okay. And. And, and besides. 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 Por aquí se lo voy a poner. Ok. Besides. 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 Ok. Besides. That's the pronunciation of so that works. Ok. That is why I told you at the beginning that it is a good idea to write it down. How do you hear the pronunciation at the beginning because then when you are going to take check the notes you are going to remember the pronunciation so you are going to write it on as you hear it okay como usted la escucha así no es que se escriba así pero así se pronuncia y teniendo la entre paréntesis usted ya sabe que este es solamente pronunciation okay ese es un buen tip que le va a ayudar a usted siempre okay Y le va a mejorar mucho, mucho su pronunciación. ¿Ok? Bueno, ok. Let's continue, guys. Eh, les doy un minutito para que lo escriban o ya lo terminaron. Vamos a escribirlo. Ok, lectura, perfect. I'm lectura, going to give you pan, three minutes, lectura right? Lectura de pantalla es más fácil. Ah, también. Pueden tomar este, una fotografía también y luego lo pasan al grupo de WhatsApp. That's right. Ok. Let me know when you finish, okay? Finish? Yeah. Everybody ready finish? 
So, some, someone else? I finish. Finish. A cerrar. <laughs> no, ok, Jessica está bien concentrada también copiando. <laughs> so, I'm going to give you some minutes more, ok, no worry. Finish, teacher. Ok, perfect. Puedes subir la página, teacher. Ok. Eh, ¿Así? ¿O así? ¿Así? ¿Está bien? Para ver los primeros. Ah, the first one. But es, es el primero. First, second, third, first of all, then, after that, also, and besides that. También estaba later, que era uno que comentaban sus compañeritos mucho. ¿Verdad? Está later. ¿Qué significa después? Se pronuncia later. Ok, later. Later. Pero siempre con rural. Ok, sí. en inglés todo es rural. Ok, siempre pónganle ahí el toquecito. Finish. Finish. Okay, perfect. So let's continue with the class. I guess it is enough time for you guys. Vaya, mire, esto que ven acá, chicos, es otra cosa. Esto es más que todo, como estamos entrando a lo del de tecnicismo, ¿verdad? O vocabulario para el trabajo. Son algunas daily routines que usted puede utilizar o que son comunes en el área de trabajo. Por ejemplo, tenemos work on task. Go, to, go for a short walk after eating, wake up at the same time every morning, journal for 50 minutes about personal or professional goals, right? Eat breakfast uh, and get ready for work, commute to work. Commute es como dirigirse o viajar hacia el trabajo. Read and respond to emails, right? Create a list of tasks. For the day, work on tasks, take lunch, come back home, return to home, right? Some of, some, they are some of the activities that you generally do at your work, okay? If you want, you can take notes about that because it's this vocabulary words that you are going to use, right? And it's gonna be useful for you guys, okay? If you want, you can write it down or take notes about, about it or take a, a screen and you can share it at the WhatsApp group also, right? It's clear? It's clear. Okay. I don't know if you want to write it down or do you prefer take a, a picture, right? And share it at the WhatsApp group. Puedo hacerlo un poquito para abajo. Eh, termina aquí, mira, donde dice returns home, porque después va lo que estábamos hablando hace rato de lo del de las linking words. Se los voy a separar. Aquí termina, ¿ok? okay. Y se los voy a poner acá. Eso es. Return home. Go work on task. Mm -hmm. What's the, the meaning of commute? Task? Commute es viajar hacia el trabajo. Viajar todos los días. Oh. Como viajar en bus. What's the mean work on task? Work on task es como trabajar en tus actividades del trabajo, diarias, right? O yeah. tus deberes. Sure. En el trabajo, ok? Ok. Eso es nuevo para mí. That's new, ok? Perfect. I'm glad to hear that because I can help you. Me, me da gusto oír eso porque te ayudo, ok? <laughs> Thank you, thank you. You're a cool, you're a cool. <laughs> Anytime, right? Cuando usted quiere decir de nada, puede decir, you're welcome. Anytime, no problem, no worries, etc., etc. It's a pleasure, etc., etc., right? What is the difference entre any time, entre, entre any y no? No, no worries. Es como eh, que, es que son 
como diferentes este, estilos de decir de nada, ¿verdad? Porque no worries, no es como que no te preocupes. No, hombre, vos no te preocupes cuando uno dice aquí en El Salvador, ¿verdad? No, no te preocupes, no worries, ¿ok? O, ¿Y la otra cuál era, perdón? Anytime, ¿ok? Anytime mm -hmm. es como que tú le digas cuando quieras. Oh. That's okay. the difference. Pero se utilizan para el mismo propósito. Puede escribirla para saber. Oh, ok, yes, of course. Eh, no worries. No worries. Anytime. Ok, anytime. No te preocupes, no preocupaciones o no te preocupes. Y anytime, cuando quieras, right? This is new vocabulary words for you guys. You to use them daily. Vamos a ver quién escrito en el chat. Aún no llego a mi casa. Estoy manejando. Ok, perfect, Kenya. No worries. No worries. Cuando usted quiera decir que todavía está en camino a casa, you can say, I still... I'm on my way home, right? I still am on my way home. Aquí debe haber una apóstrofe. I'm still on, I am on my way home. O you can say, I'm, I'm aquí lo puede, si gusta puede quitar eso, puede ponerlo aquí también, es válido. I'm still on my way home, más corto. Teacher. Dígame. What, what's the mean the journal for 15 minutes about personal or professional goals? Ok, journal es como que este esté haciendo como un schedule, right? Sus, lo que usted okay. está pensando que va a hacer, está como Ana, este, reordenando sus ideas, lo que va a hacer el día de ahora. Exacto. Primero voy a hacer esto, esto, esto. Es como un, como un horario o como una lista de, de qué es lo que va a hacer. ¿Ok? Perfect. Thank you. You're welcome. Anytime. <laughs> Any other question, guys? Question so far?
Va, otra palabrita que ocupamos fue patient, ¿verdad? Patient. Patient. Ok. That's the pronunciation. Patient. Paciencia. Ok. Se pronuncia así. Patient. Chin. Patient. Patient. ¿Alguna otra palabrita que se nos haya olvidado? ¿Finish? ¿Everybody already finished? After. After. What are yeah. After, after that, after this one. Esta. Yeah. Okay, after, después. Significa después. Finish. Let me know when you finish, guys, in order to continue. What time is it, guys? We have time, right, right now. Is It's a dirty night, past night. Okay, it's 39 minutes past nine. Okay, perfect. Thank you. Bye. Everybody already finished? I need you to answer my question because if you don't answer, I cannot pass it the following, right? Finish? Okay, yes, right. I guess it is like it is enough time. Okay. So any questions about the vocabulary words that we were studying today, guys? Alguna pregunta en cuanto a las daily routines o el vocabulario que hemos estado estudiando el día de hoy, chicos. Teacher, solo si nos puede compartir algunos videos o, o algo para como reforzar un poquito más. Ok, de acerca de, los, de las daily routines, right? Pero eso sería de las comunes. Porque las de, las de trabajo ya son como más específicas. Pero estas son algunas que nosotros pues podemos utilizar. Por ejemplo, esto es lo que tenemos en común. Return home, come back home. Work on task, ¿ok? Work on task means eh, como trabajar en tus quehaceres del trabajo, ¿verdad? En tus deberes del trabajo, ¿ok? So, let's eh, repeat it, right? Work on task. Repeat. Work on task. Work on task. Work on task. Work on task. Go for a short walk. Work on task. Go for a short walk. Go for, go for, go for, go for a short walk. After eating. After, after eating. eating. Okay. Wake up at the same time. 
Wait, wake, wake up, up, up at the same, the same time. time every um, morning. morning. Va, eso significaba despertarse al mismo, al mismo tiempo ¿verdad? todos los días. Por ejemplo, si usted tiene su rutina que se levanta todos los días a las 5, esta es suya, ¿ok? <risa> esta es suya y usted la puede utilizar, ¿ok? <risa> Journal for 15 minutes about personal or professional goals, ¿ok? Journal for 15 minutes. Okay. Journal. 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 Journal for 15 minutes. Journal. Journal for 15 minutes. About professional. About personal. Or personal. Or personal. Goals. Al revés, lo dice. Professional or personal. Le, el orden de, de las cosas no altera el producto, chicas. <laughs> ok. That's apply that in that case. Ok. Journal for 15 minutes about personal or professional goals. ¿Qué es goals? Metas, ¿verdad? Son metas. Goals. Repeat. Goals. 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 Ok. Eat breakfast. Eat, eat break, breakfast, eat breakfast and get ready and get ready for work for work for work for work, for work. eat breakfast and get ready for work eat, eat breakfast, breakfast and, and get ready for work, for work. exactly si usted practica y practica, después va a ir dominando esta parte, ¿ok? Yo sé que a veces se, como que se nos traba la lengua en cuanto a eso, pero si utilizamos los linking sounds, los linking words, lo vamos a lograr muy pronto. Y practica. Commute. Repeat. Commute. Commute. Commute to work. Commute to work. Commute to work. ¿Qué era commute to work, decíamos? Diario. El trabajo. El día a diario. A diario. Todos los días al trabajo. Ok. Read and respond emails. Read. 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 And respond. And respond. Respond to emails. To emails. Ok. Create. 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 Create the list. Create a list. Create a list. Create a list. Si se fijan, no digo create a list. Digo create a list. Ok. Estamos uniendo la T con la Create a list. Una sola palabra. Ok. Create a list. Create a list. Of task. For the day. For the day. Ok. Create a list. Okay. Of task. Of task. For the day. For the day. Work on tasks. Work on task. Work on task. Work on task. Unen la K con la O y la N. Work on. Work on tasks. Okay. Work on tasks. Work on tasks. Work on tasks. Okay, perfect. Take a lunch. Take a lunch. Take a lunch. Oh, take a lunch. Take a lunch. Okay, come back home. 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 Return. 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 Es return, como que lo hace con la I. En vez de la E, usted va a poner una I. Return. Return. Exactly. Return. Return home. Return home. No worries. No worries. No worries. Anytime. 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 Patient. 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 Exactly. 
What is this? After. 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 Okay. Thank you. Teacher, we are yeah. on time. Yeah. We are oh, on okay. time. Okay. So I'm going to pass the list. We are on time. Okay. Thank you very much to remember me. Okay. So I'm going to pass the list one more time and then we are going to uh, ask for the 10 minutes with the other person, right? Con la otra persona que nos corresponde, chicos. Vamos a ver, vamos a bajar esto. Vamos a dejar de, de compartir pantalla y vamos a ver la lista. Permítanme un ratito. Ok, vamos a ver. Déjenme ver. Ok, so let's start. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Alexa? Where are you, Alexa? No? Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you, Andre. Cecilia Rosibel Peña Quijano. Ceci? Present teacher. Thank you. David no, Inocente Munguia Peñate. Munguia Peñate. Present right, teacher. Okay, thank you. Arriving Neftali Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you. Early Merquisede Castro Cortez. I'm here, teacher. Thank you. Uh, Francisco Rafael Benitez Melendez. I'm here, teacher. Thank you, Francisco. Iris Yvette Sanchez Sanchez. Iris. I guess it is there, right? Jessica Esmeralda Gonzalez. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares Blanco. Jessica? No? Okay. Alguien puede decir si ven conectada Cecilia Linares Blanco? No? Somebody of you? Oh. Okay, perfect. Eh, Jocelyn Diana Arevalo Santos. Jocelyn. Jose Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, Joseph. Eh, Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present teacher. Thank you. Kenya Maricela Aparicio Abarca. Present. Ok, Luis Humberto González Moss. Present. Thank you. Eh, Nancy Katia María Ochoa Arias. Present. Thank you, Katia. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Ok, Sonia Maribel Martínez Mármol. Present, teacher. Thank you. Wendy Lorena Avelar de Molina. Present. Thank you. Jancy Carolina Urrutia de Pineda. Jancy, are you there? Okay, so what time is it? Quiero ver con quién me voy a quedar ahora, chicos. Estuvimos eh, la clase pasada, nos quedamos con Early Merkisede. So it uh, today corresponds to Francisco Rafael Benítez Meléndez, ok, me voy a quedar 10 minutos más con él y pues, que ver what time is it, no me queda más que decirle una feliz noche que descansen nos vemos el día lunes de la próxima semana por favor tratemos de hacer las tareas si usted no ha avanzado en las tareas tratemos de hacer y recuerden avanzar un poco en el midterm si quieren hacer, lo pueden hacer parte por parte o lo pueden hacer todo de un solo o lo pueden hacer el día miércoles a las 12 de la noche eso tiene que estar ok lo pueden hacer durante todo el día pero a las 12 de la noche ya tiene que estar ese midterm con la con la tarea del día que corresponde para el día miércoles también porque ese día se suben notas chicos y al siguiente día pues Insapor nos nos chequea el asistencia y el libro de notas ok ¿Es claro? Ok. Vaya, entonces voy a tratar de mandarles un video oh, más acerca de yeah. los daily routines para alimentar el vocabulario porque 
no las hemos abarcado todas, hay más todavía y para que usted pueda seguir practicando, ¿ok? Nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias. Bye bye and take care. Have a nice rest. See you on Monday, uh, ¿ok? Bye bye, bye, take care. Have a nice See week. You. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. Ok, bye. Rafael, dígame, ¿tiene alguna duda en cuanto al vocabulario acerca de las daily routines que estuvimos viendo el día de hoy? O en sí. cuanto, bueno, pues sí, ese vocabulario nada más, estuvimos viendo el día de hoy, ¿ok? No, fíjese que este, tal vez en el vocabulario que hemos estado viendo ahora, así me entendió bastante. Ajá, tal porque más que no. todo hemos usado la pronunciación, uh -huh. ¿verdad? Y el significado. Correcta la pronunciación. Pues, realmente quizás con lo que estamos viendo el vocabulario ahorita de la rutina. Sí, Ajá. Sí. Está Estoy bien. bien con... Sí, sí. Tal okay. vez la única duda, sí, sí, tal vez la única duda con los técnicas anteriores, porque sí siento que ando un poquito, algo confundido, digamos. Así. Ajá. Vaya, dígame. Este, desde... Desde que le pedí que me enviara la regla, ¿de acuerdo? Ah, pero ese se le envié un link, lo visitó. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 yo le he visto y estaba viendo los videos que este, ha mandado. Los que ha estado subiendo, ajá. Y más que toda la aplicación de, del do, de todo, cuando tiene que ponerle uno cuando es tercera persona, ahí es donde me confundo. Ah, vaya, entonces, vaya, cuando son, pero, pero este, le, le ha quedado claro cuáles son las terceras personas en cuanto a los pronombres. Sí, sí, sé que hay, you y he son primeras personas. Vaya, primera persona este... es solamente hay, Francisco. Ah, ah. Ajá. Okay. Y este... you, we and there. Son segundas personas. Y, uh -huh. he, okay. she, and it son terceras personas. Son terceras, sí. Uh -huh. Vaya, con, vaya uh -huh. con esas, con esas tres, tres personitas, vaya, digamos uh -huh. con he, she, and it, vamos a ocupar el das. Por ejemplo, he does not prepare the food. Pero en forma negativa, digamos. Si yo uh -huh. quiero decir una forma afirmativa, yo voy a decir, he prepares the food, right? Él prepara la comida. Vaya, este, si gusta, puede abrir una ventanita, la voy a compartir pantalla y vamos a empezar a explicar, ¿ok? Ok, ok, ok. Vaya, ahorita, ya lo vamos a hacer. No se preocupe. Cuando estamos trabajando con ese dos es en el presente, ¿verdad? Sí, en el simple present. Ya vamos ah, a ver. Okay, okay. Vaya, quiero ver dónde estamos. Simple present. Estamos arriba. Vamos a mover esto. Acá. Esto de acá. Permítanme un ratito. Vaya, aquí tenemos el simple present. De esto es lo que me está hablando usted, la estructura, ¿verdad? Ay. Correcto, sí. Vaya. Así es. En esta parte de acá, esto estamos, aquí está. Decimos, simple present, afirmative. Las afirmativas son oraciones positivas, que dicen algo positivo. Entonces, su estructura es el sujeto y quién es el sujeto, de quién se habla en oración. En este caso serían los pronombres personales, pero también puede ser un nombre, Rafael. Ay, Por ejemplo, ay, ay, ajá. Me confundo, yo. Ay, ajá. Me confundo. entonces puede ser un nombre, pero también puede ser un pronombre personal. Entonces, mm. si yo tengo el nombre de una chica, yo lo que voy a pensar es en el pronombre personal. Por ejemplo, para, para Diana, ¿qué pronombre personal voy a utilizar? Sería she. Sería she, ¿verdad? Y Sería she, she y estuviera... Tercera persona. Es tercera persona. Entonces, si yo tengo un nombre de una chica, yo voy a utilizar do or does. Do. 
Dudas. Vamos a ocupar das. ¿Por qué? Porque ella, Diana, es tercera persona. ¿Ok? Oh. Yo creo que ahí, como que ahí se me confunde con el uso sí, de los nombres. Sí, Vaya, sí, por sí. ejemplo, aquí tenemos una en tercera persona. Miren, she takes the bus. Pero, ¿qué pasa si yo hubiese puesto Diana takes the bus? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de Diana y estoy hablando de ella. Y ella es tercera persona. Okay. Este es en el simple present. Pero si yo lo quiero hacer negativo, ¿cómo me quedaría Diana toma el bus? Negativo. Ajá, ¿y negativo? Diana, Diana. que Diana. es ella, ¿verdad? Ajá. Das. Ok, dasen. Das. das. Más la contracción del not, la palabra oh, not, oh, que en ese caso sería does, does not. not. Ajá. Does not. Ajá. Pero si yo lo quiero hacer como que más pequeñito, más, porque más, es muy largo, más ¿verdad? Corto. Ajá, ajá. ajá. Entonces yo le voy a poner doesn't, ¿verdad? Doesn't. Y voy a utilizar el apóstrofe y voy a utilizar eh, la T al final, ¿verdad? Doesn't. Doesn't. ¿Ok? Para hacerlo contractado. Y no le voy a poner la O, digamos que me voy a, me voy a borrar la O. Sí, sí. No ¿Ok? Diana Dassen. Take, take the, bus. the bus. ¿Ok? En ese caso, como estamos hablando de tercera persona, usted decía que según la regla, la S ya no la lleva, ¿verdad? Exactly. Ah. Vaya, ya S ya no la toma el verbo porque, mire, el Dassen ya me la está dando aquí como auxiliar. Okay, entonces, activo, entonces, ya no es necesario. Sí, oh. así es. Así Pero es. Pero cuál es positivo que se le pone entonces Exacto. la S o la E y la S según lo que el este, lo, las letras. Que, ajá. Ah, según la O, eh, ajá. Según o sea, esa, esa, esa poca. Ajá, ajá. Ah, si el verbo H. termina en, esta, en estas letras, entonces nosotros le vamos a agregar es. Si estamos hablando de tercera persona. ¿Y, okay? si es, y si es afirmativo. Así es, ¿verdad? Y si es afirmativo. Así es, Francisco. Ah, eso okay. mismo. Hoy sí ya le entendí entonces. Así es. Mira, eso sí. Solo lo que tiene que aprenderse. ¿Quiénes son terceras personas? Y los verbos que terminan en estas letras. Y eso es todo. ¿Ok? okay. Ese, sí, esa era mi duda. Ese, esa era mi gran duda. Sí, es que usted, me, usted tenía de, este, duda en cuanto es al que... nombre y el pronombre, eso es lo que pasó. <risas> y, me y me confundí porque en los videos que usted había subido, la, la señora este, pone de primero este, el, las terceras personas, así como aparecen en she y, y lo demás. Pero, it, ajá. pero después cuando ella pone los ejemplos que, a que uno repita o conteste y da la, la respuesta, Así ya es. pone nombre de persona. Ajá. Entonces, ahí, ahí, sentí ahí la se confundió. Ahí sentí la confusión. Pero ahora sí. ya la entendí. Ajá, pero como es, para eso, como es ella, lo sustituí. Este puede sustituir al nombre sí. Diana. Y Diana puede sustituir al pronombre ella. Entonces, así lo vamos a manejar. Igual que David sustituye al, al pronombre he, ¿verdad? Y he okay. sustituye al, al nombre David. Y siempre es tercera persona. Siempre se aplica la regla gramática para los verbos. Este, ese era una, esa era una duda que tenía. Y lo otro con los, con nombres personales que nos estaba diciendo que hay, cambian a my. Ajá. Porque Bye. ya eso, usted decía de que uno lo va a utilizar cuando uno va, va a decir algo que es propio de uno. O, o, Ajá. o algo que así, ¿verdad? Vaya, es que existen los pronombres personales, vaya. Para el pronombre hay que significa yo, yo tengo un, pro, tengo un possessive adjective. Eso se le llama adjetivos posesivos. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Los que denotan pertenencia, que algo nos pertenece a nosotros. Pero yo con el, con el para el hay tengo un possessive adjective, que es my. 
que estamos hablando en primera persona, que es yo. Por ejemplo, my color, right? Mi color. ¿De quién es ese color? Es mío. My color. Si yo te digo que este es tu color, yo voy a decir your color. Si yo digo que este yeah. color es de otro compañerito, his color. His color. ¿De Ahí quién? También. De él. ¿Ok? De mm -hmm. él. Por eso es que te ponen a la par el pronombre personal y al otro lado te ponen el possessive adjective, adjective que vas a utilizar cuando estamos hablando de terceras personas. Pero hay una tablita. Si gusta, sí. se la mando. Vaya, para, está bien. Es más que todo para que usted se la aprenda. Solo para que sí. identifique con cuál vamos a utilizar. Voy a buscarla sí, sí. y se la voy a mandar al personal. Oiga. Vaya, está bien. Sí, porque esas eran mis duditas con esas cositas que le estoy preguntando. Vaya. Y por lo demás, le entendí lo bien. Ok. Es una cuestión del vocabulario. Sí, que sí hay que desarrollar esa lengua. Sí, pero no, esto sirve de mucho. Créame, se mira chistoso y todo eso, pero sí sirve bastante. Oh, okay. Ahí practique usted en el espejo y póngase. Vaya, sí, sí. Ok, perfecto, okay. Francisco. Nada más me queda decirle Gracias. muy buenas noches y nos vemos el día lunes, ok, de la próxima semana. Okay. Okay. Cuídese. Okay. Adiós. Bueno, feliz noche, Feliz adiós. noche, igualmente. Francisco.